2000 पर आप पाए कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीबी सर आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एट जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सबसे पहला चैप्टर विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और अगर इन तीन चैप्टर में से मैं बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की तो वो भी यही है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है इतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं अब ये चैप्टर डेफिनेटली एक तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी ही है उसके अलावा यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कितना ज्यादा पढ़ना है तो देखो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि डिजीजेस से ड्रग्स से चाहे कैंसर से कोई भी वायरस कोई भी बैक्टीरिया तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको बुक में एक वर्ड भी दे रखा है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डिजीज का नाम ले रखा है लेकिन उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको पढ़ना होगा कि क्या वो बैक्टीरिया से है क्या वो वायरस से है है तो वो कौन से से है क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं किस तरीके के उसके इफेक्ट्स रहते हैं तो वो सब आपको पढ़ना ही होगा पर इसका बेस्ट तरीका है आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अपना टेबल बनाओ और आपको सारा लर्न हो जाएगा तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉमन डिजीज इन ह्यूम तो यहाँ पे हम सारी कॉमन डिजीज को कवर करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दे रखा है कि हेल्थ को इनिशियली कैसे डिफाइन किया है कि किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी खासी बैलेंस में रहेगी जब उसका बॉडी और माइंड ठीक से काम करेगा और एक सर्टेन ह्यूमर का उसमें बैलेंस होगा फिर धीरे धीरे जब साइंटिस्ट ने पढ़ने लगा जब बॉडी के बारे में नई नई चीजें पता लगने लगी तो अगेन यहाँ पे ये यह लाइन पढ़ना जरूरी है जब डिस्कवरी हुई ब्लड सर्कुलेशन किसने की थी विलियम हार्वे ने तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल मेथड बनाया जिससे कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे बॉडी का टेम्परेचर तो उन्होंने देखा कि ये कोई ह्यूमर का डिसबैलेंस नहीं है कि बॉडी का आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है आप बीमार हो रहे हो ऐसा कुछ नहीं है बॉडी जब ठीक से काम नहीं कर रही चाहे वो आपका न्यूरल सिस्टम है एंडोक्राइन दैट इज हॉमन सिस्टम है आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता तो अल्टीमेटली वो आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है और ये सारी ही चीजें आपकी हेल्थ को मेनटेन करती है तो माइंड जो आपका है मेंटल स्टेट है वो डेफिनेटली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेगी माइंड से यहाँ से आपका न्यूरल सिस्टम आ गया पूरा एंड ऑफ कोर्स हमारी जो हेल्थ होती है डेफिनेटली वो जेनेटिक डिसऑर्डर से भी इफेक्टेड होती है फॉर एग्जांपल किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई बॉडी में डेफिशियंसीज है या कोई किसी चीज की ओवर हो रही है तो दोनों ही तरीके से आपको हार्म कर सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में जो एंटर कर रहा है अब वो कैसे आ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आ रहा है या आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा पुअर है कि आप उसको अल्टीमेटली अपनी बॉडी पे इफेक्ट होने दे रहे हो चाहे आपकी हैबिट्स ऐसी हैं, आप खाना नहीं खा रहे हो जिसकी वजह से आपको सारे न्यूट्रेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं और वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं तो यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन क्या है हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप डिजीज फ्री हो जरूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो या अगर आप फिजिकल फिट हो तो आप हेल्दी हो गए तो बेसिकली एक कंप्लीट वेलबींग होना चाहिए आप फिजिकली भी काम कर पा रहे हो आप मेंटली भी काम कर पा रहे हो यू आर सोशली एक्टिव आप सोशली भी इंटरेक्ट कर पा रहे हो अपने काम कर पा रहे हो वो तभी पॉसिबल है जब आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा अब ऑब्वियसली जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है हम काम अच्छे से करते हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता हम उसको एफिशिएंट वे में करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है अब ऑब्वियसली जितनी ज्यादा अच्छी हेल्थ होगी इंडिविजुअल की उतना ज्यादा वो जिएगा उसको जल्दी बीमारी नहीं पड़ेंगी बीमारी नहीं लगेगी तो उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी उसकी डेथ जल्दी नहीं होगी रिड्यूस करता है इन्फेंट और मटर्नल मोर्टैलिटी मोर्टैलिटी मतलब डेथ का तो अब ये हर चीज से रिलेटेड है किसी प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती है जो कैरी कर रही है वूम में फीटस को और उन्हें इन्फेंट को प्रोड्यूस किया है तो ऑब्वियसली अगर अपनी मेटरनल हेल्थ ठीक से मेंटेन नहीं होगी तो वही चाइल्ड में भी आगे जाएगी तो अगर अच्छी हेल्थ है तो वो इन्फेंट और मोर्टैलिटी रेट को भी कम करेगी देन ऑब्वियसली हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी आपको गुड पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा ताकि इजिली इन्फेक्शन नहीं हो रेगुलर एक्सरसाइज करने से माइंड एंड बॉडी फिट रहती है जैसे फॉर एग्जाम्पल योगा है वो मेंटली भी आपको रिलैक्सेशन देता है 
उसके अलावा इतना ही नहीं जरूरी नहीं है कि आप ये सब चीजें कर रहे हो और आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए डिजीजेस की कि कौन सी डिजीजेस हैं किस तरीके से वो फैलती हैं उनकी अगर कोई वैक्सीनेशन है तो हम उसको ले सके ऑब्वियसली अपने आसपास की चीजों को साफ रखेंगे ताकि इन्फेक्शन डिजीज से बचे प्रॉपर डिस्पोज करेंगे वेस्ट को ताकि जो वेक्टर्स है वेक्टर्स वो होते हैं जो कि कैरी करते हैं उन पैथोजन को जो कि डिजीज कर रही है सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपका मलेरिया तो मलेरिया को एनाफिलिस मॉस्किटो कैरी करती है तो जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है जब कोई इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तब जाके आपको मलेरिया होता है देन ऑब्वियसली एक अच्छा हाइजीनिक फूड और वाटर रिसोर्सेस भी अच्छी गुड हेल्थ के लिए जरूरी है अब क्या हो रहा है अब अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं मतलब आप अच्छी हेल्थ नहीं ले रहे हो अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो तो क्या होगा उससे आपकी एक एक के बाद दूसरी चीजें इफेक्ट होती हैं फॉर एग्जांपल अगर हम हमें थकावट हो रही है हम खाने नहीं खा पा रहे हैं तो हम हमारी थकावट होने लगती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली कोई ऐसी डिजीज होगी तो आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर सकती है आपके इंटेस्टाइन पे गैस्ट्रो इंटेस्टेनल पे या फिर किसी भी वे में आपकी किडनी पे कोई भी डेफिशिएंसी इफेक्ट कर सकती है तो किसी एक या ज्यादा ऑर्गन्स ऑर्गन्स ही नहीं ज्यादा सिस्टम फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला अगर आपका ब्रेन ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आपकी बॉडी के बहुत सारे मैकेनिज्म जो रेगुलेट करता है ब्रेन तो वो भी नहीं होगा तो जब इकट्ठा ये अफेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में काफी सारी चीजें दिखती हैं जिनको हम साइंस एंड सिम्टम बोलते हैं कि हम हेल्दी नहीं है तब आपको डिजीज होती है और ये जो डिजीज है या तो इन्फेक्शियस हो सकती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगी या फिर नॉन इन्फेक्शियस होती है अब ऑब्वियसली नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा रही तो बेसिकली मोस्टली इसमें वो डिजीजेस होती हैं जो कि किसी डेफिशियंसी की वजह से है अब यहाँ पे विटामिन अगर नहीं ले रहा है ये पर्सन तो वो डिजीज इसको होगी इसको नहीं होगी देन कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस तो ऐसी होती हैं जो काफी ज्यादा फेटल है दैट इज एड्स इसका क्योर ही नहीं है तो हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे देन कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी ऐसी होती हैं मतलब जैसे कैंसर कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा फेटल है और बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट कर रही है ये आजकल की पॉपुलेशन को Then obviously, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं जैसे ड्रग्स अल्कोहल एक्सेट्रा अब हम एक एक करके सारी डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि ह्यूमंस को होती है अब कोई भी ऐसी डिजीज कोई ना कोई कॉज कर रहा है और उनको बोलते हैं पैथोजन वो बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है फंजाई कोई प्रोटीजन कोई हेलमेट कोई भी टाइप का जो डिजीज कॉज करते हैं एक ह्यूमन के अंदर उनको पैथोजन बोलते हैं अब यहाँ पे लिखा है मोस्ट पैरासाइट्स आर देर फॉर पैथोजन जितने भी बॉडी में पैरासाइट्स हैं वो बेसिकली पैथोजन ही तो है क्योंकि वो आपकी बॉडी में रह रहे हैं उसको हार्म कर रहे हैं देन आपकी ही बॉडी में वो मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो आपकी वाइटैलिटी बढ़ाती हैं उसको खराब करते हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली बॉडी में हार्म होता है चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे वो फंक्शनल हो और देखो पैथोजन भी अडेप्ट कर लेते हैं लाइफ में आपके बॉडी के अंदर जो पैथोजन है फॉर एग्जाम्पल जो पैथोजन लंग्स में है वो वहां के एनवायरमेंट में रह पाएगा जो आपके गट को इन्फेक्ट कर रहा है वो वहां पे उसको पता है उसको कैसे रहना है फॉर एग्जाम्पल गट में उसको पता है कि उसको लो पीएच में रहना है या बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेजिस्ट करना है तो वो अपने आप को उसने वैसे अडेप्ट कर लिया है अब हम सारी डिजीजेस पढ़ेंगे एक एक करके और सबसे पहला आएगा हमारे पास टाइफाइड तो देखो टाइफाइड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है सैल्मोनेला टाइफी तो इसकी कॉन्टेमिनेशन कैसे होती है कोई ऐसा फूड या वाटर कॉन्टेमिनेटेड हमने खा लिया है जिसमें ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है तो वो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टेनल ट्रैक में चले जाता है अब इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो फीवर रहता है धीरे धीरे वीकनेस हो जाती है स्टमक पेन होता है हेडेक होता है आपकी भूख खत्म हो जाती है और अगर ये क्योर नहीं किया गया राइट समय पे नहीं पता लगा तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी कर देता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है अब टाइफर्ड पे क्वेश्चन कई बार आता है यहाँ पे विडाल टेस्ट के ऊपर ये एक टेस्ट है जो कि पर्टिकुलरली इसको डिटेक्ट करने में पता लगाती है अब 
एक लेडी है मेरी मैलिन जिनका नाम निक नेम रख दिया क्या टाइफाइड मेरी वाई बिकॉज वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन और क्योंकि टाइफाइड कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है तो उनको टाइफाइड था वो कैरियर थी और इसी तरीके से आगे उन्होंने स्प्रेड कर दिया अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज आ जाती है निमोनिया निमोनिया को कॉज करता है अगेन एक बैक्टीरिया विच इज ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये कॉज करता है ये बेसिकली आपके लंग्स को इफेक्ट करता है अब निमोनिया और कॉमन कोल्ड में एक डिफरेंस है इसमें भी वैसे सिम्टम्स होते हैं जैसे ठंड लगती है फीवर आता है कफ होता है हेड होता है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एलवेली में क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लूड है ये फ्लूड से फिल्ड हो जाते हैं जो कि अल्टीमेटली आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देते हैं देन देखो सीवियर केसेस में क्या हो रहा है जो लिप्स है फिंगर है वो ग्रे टू ब्लूइश हो जाती है क्यों क्योंकि वहां पे ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहा अब ये कैसे हुआ ये एक एयरबोन डिजीज है मतलब अब किसी ने छीक मारी है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर कोई हेल्दी पर्सन उसको इनहेल कर देता है उन एरोसोल्स को तो वो उसकी बॉडी में चला जाएगा ऑब्वियसली अगर वही उसके कंटेमिनेंट्स को भी वो छुए कर जैसे उसके कोई ग्लासेस हैं उसके यूटेंसिल्स हैं तो उस वजह से भी होता है एंड यहाँ पे और डिजीजेस दे रखी है डायसेंट्री प्लेग डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीजेस है अब देखो मैं आपके संग ये सारे डिस्कस करूंगी हमने टाइफाइड पढ़ लिया हमने निमोनिया पढ़ लिया नेक्स्ट हमारे पास आया था डिफ्थेरिया अब देखो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉज करता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी इसमें भी वैसे ही साइन सिम्टम्स आते हैं ठंड लगती है फीवर रहता है कोल्ड होता है अब देखो ये भी इन्फेक्शन डिजीजेस कैसे हो रही है ड्रॉपलेट से हो रही है अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है इसमें भी सारी वैसी चीजें हैं तो निमोनिया में तो फ्लूड फिल्ड हो जाता है और अगर आप डिप्टेरिया में देखोगे तो यहाँ पे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं और म्यूकस आपकी बॉडी में आ जाता है मतलब जो पूरे जो ये वाला रीजन है नोज वाला लंग्स वाला तो वहां पे म्यूकस आने लगता है जिसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज होने लगती है और इसकी वजह से भी डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में तीसरा यहाँ पे है हमारे पास प्लेग अब देखो प्लेग जो कॉज करता है यर्सिनिया पेस्टिस और जो कि पाया जाता है रोडेंट्स में ये लिम्फ नोड्स को स्वेल कर देता है फीवर होता है थकावट रहती है इन्फेक्टेड रोडेंट्स से या फिर रोडेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रैट आ गया या जो फ्लीज हो गई है तो उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर आते हैं ये मेजरली किसको इफेक्ट करता है लिम्फ नोट को नेक्स्ट है हमारे पास डायसेंट्री तो देखो यहाँ पे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है बच्चे डायरिया को एक डिजीज मानते हैं देखो डायरिया एक डिजीज नहीं होता ये एक सिम्टम होता है और डिसाइड डायसेंट्री में डायरिया एक सिम्टम है जिसमें बहुत ज्यादा होता है शिगेला की वजह से इट इज अ बैक्टीरिया नोजिया फीलिंग होगा वॉमिट होने लगेगी भूख नहीं लगेगी ज्यादा तो मोस्टली ये पोअर हाइजिन की वजह से होता है और क्योंकि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट में आ रहा है तो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा तो ये चीज देखो कि जिस तरीके से आपकी बॉडी में अंदर जा रही है चीज अगर फूड और वाटर से जाएगा तो वो आपके इंटेस्टाइन को करेगा जैसे हमने टाइफाइड में भी देखा सिमिलरली अगर आपके लंग्स में जा रही है आपके नोज के थ्रू जा रही है तो वो आपके लंग्स में एलवियली में यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है उसके बाद आते हैं हम कॉमन कोल्ड में अब ये जो है वायरस कॉज करता है विच इज कॉल्ड एज राइनो वायरस अब कॉमन कोल्ड तो सबको होता है काफी बारी होता है एक ईयर में कई बार नोज में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पैसेज में देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है बट नॉट लंग्स तो निमोनिया और इसमें यही डिफरेंस है ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता देन नेजल में कंजेशन होने लगती है क्योंकि म्यूकस हो रहा है यू नो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर uh, मतलब आपके जो ये ट्रैक्ट है उसमें तो वहां पर ब्लॉकेज होने लगती है डिस्चार्ज होता है जो गले में दर्द होता है उसको सोर थ्रोट बोलते हैं होर्सनेस हो जाती है वहां पे कफ होता है थकावट रहती है यू you नो know, आप टायर्ड फील करते हो सर दर्द रहता है और ये मोस्टली तीन से सात दिन तक रहता है एंड देन फाइनली ठीक हो जाता है इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं जैसे जब स्नीजिंग में या कफिंग के थ्रू आएगा तो दूसरे पर्सन पे ये इस तरीके से फैल जाएगा और ऑब्वियसली उसके ऑब्जेक्ट से अब देखो नेक्स्ट डिजीज यहाँ पे दे रखी है हमको मलेरिया 
मलेरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पूरी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम मलेरिया को इन डिटेल करेंगे और हम एड्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी हम बाकी की डिजीजेस देख लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये कवर करेंगे अब पैरासाइट डिजीज आ गए हैं लेकिन हम पहले सारे वायरल डिजीजेस देखेंगे तो हमने कॉमन कोल्ड कवर कर लिया अब डेंगू अगेन बहुत एक डिजीज है जो कि काफी ज्यादा फैलती है हर साल ये रिपीट होती है ये वायरस आता है इसका नाम है डेंगी और डेंगू वायरस जिसमें फीवर आते हैं बॉडी में रैशेज हो जाते हैं एक पिक्युलर सिम्टम इसका ये है कि जॉइंट्स में पेन रहता है और इवन ठीक होने के बाद भी ये पेन रहता है तो ये इफेक्ट छोड़ जाता है जॉइंट्स में मसल्स में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है जिसकी वजह से मोस्टली लोगों की डेथ होती है लिवर को इफेक्ट करता है और इसको कौन कैरी करता है एडीज मॉस्किटो तो याद रखना है मलेरिया में फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और यहाँ पे एडीज मॉस्किटो देन एक डिजीज आती है स्मॉल पॉक्स बहुत टाइम पहले ये एक डिजीज आई थी जो कि काफी ज्यादा एक इसका हाई मोर्टेलिटी रेट था इतनी ज्यादा ये इन्फेक्शियस थी कि बहुत जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल रही थी और काफी लोगों की इसमें डेथ हुई थी वेरियोला वायरस था मसल पेन होते थे एक पिक्यूलर टाइप के राशेज होते थे बॉडी में से जिसमें से जो फ्लूड निकलता था तो उसी के थ्रू वो सेकेंड पर्सन पे जाता था तो इन्फेक्टिव आइटम से या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये हो जाता लेकिन अभी ये डिजीज कंप्लीटली इराडिकेट हो चुकी है तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है देन लास्ट है पोलियो वायरस ये भी बहुत ज्यादा एक डिजीज है जो कि कई लोगों में देखने को मिलती है लेकिन अभी इतने लोगों में नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन जो है अब लोग इसके अवेयर हो चुके हैं तो ये वैक्सीन प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को जो बच्चे मोस्टली जो पुअर लोग होते हैं या जो इनसे यू नो जिनको ये वैक्सीन मिल नहीं पाती है तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ये क्या है इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चलता नॉर्मल फटीक होगा फीवर होगा लेकिन धीरे धीरे मसल्स का लॉस होने लगता होगा आप देखते हो कि जिन लोगों को पोलियो है उनकी बॉडी के जो लिम्स हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है वहां पे मसल लॉस की वजह से उनको पैरालिसिस तक हो सकता है तो मोस्टली ये अगेन पुअर हाइजीन से एंटर होता है विच इज फीकल ओरल रूट तो जैसे फीसिस में ये पर्टिकुलर वायरसेस है और किसी तरीके से कंटामिनेट हो गया आपका फूड तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये पोलियो वायरस बॉडी में पोलियो कर देगा अब हम आते हैं प्रोटोजोन कॉजिंग डिजीज में तो बेसिकली प्रोटोजोन हमारी बॉडी में पैरासाइट की तरह रहते हैं और ये जो डिजीज कॉज करते हैं वो कैसे होगा आपकी बॉडी में एंटर हो गया अब वो वहीं पर रह रहे हैं आपकी चीजों को यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके नॉर्मल चीजों को खराब कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसमें से कई बार नीड में क्वेश्चन आता है अमीबिया क्यों क्योंकि जो उसका प्रोटोजोन है वो एक अमीबा है विच इज एंट अमीबा हिस्टोलिका इसलिए इसको अमीबिया भी बोलते हैं और इसके डायसेंट्री वाले सिम्टम्स होते हैं तो इसको अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं लेकिन उसके साथ साथ स्टूल में ब्लड क्रॉट और म्यूकस भी रहता है एबडोमिनल पेन होता है कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है अब इसमें हाउस फ्लाइज जो होती हैं, एक कैरियर का काम करती हैं, तो ये अगेन हमें लर्न करना है अच्छे से देन ऑब्वियसली ये कैसे आएगा ये भी आपकी बॉडी में ओरल कैविटीज में जा रहा है तो कोई यू नो अनहाइजीनिक वाटर ड्रिंक कर रहे हो या कॉन्टामिनेटेड फूड खा रहे हो तो उस वजह से होता है अब देखो नेक्स्ट आपकी यहाँ पे वर्म्स आ गए हेलमेट्स आ गए तो पहले हम प्रोटोजोन डिजीज देखते हैं कौन कौन सी है तो जैसे मैं आपको बताया था कि अमीबिया एक प्रोटोजोन डिजीज है उसी तरीके से मलेरिया भी एक प्रोटोजोन डिजीज है और उसका जो प्रोटोजोआ है विच इज प्लाज्मोडियम विवैक्स प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम फैल्सी पैरम वाला जो इसका स्पीशी है वो बहुत ज्यादा फेटल मलेरिया कॉज करता है अब अगेन हम मलेरिया डिटेल में पढ़ेंगे बट यहाँ पे हमको ये कंसिडर करना है कि ये भी एक प्रोटोवन डिजीज है ताकि आपको याद रहे साथ में पढ़ने में फीवर रहता है जो कि तीन से चार दिन तक होता है धीरे धीरे जब ये मल्टीप्लाई होने लगता है तो ये आरबीसी को अटैक करने लगता है मल्टीप्लाई कहाँ होता है विद इन दी लिवर सेल इसका कैरियर कौन सा है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अब नेक्स्ट डिजीज हेलमेंट डिजीज है और पर्टिकुलर फिलेरियल टाइप का वर्म है जिसका नाम होता है विजरेरिया ब्रांकॉफ्टी विजरेरिया मलाई इसके बहुत सारे स्पीशीज हैं जो अलग अलग डिजीज कॉज करती हैं। 
उसी तरीके से अस्कैरिस एक हेलमेंट है जिसको कॉमनली राउंड वॉर्म बोला जाता है और ये डिजीज कॉज करता है अस्कैरियासिस अगेन ये बॉडी में पैरासाइट की तरह रहते हैं अस्कैरिस जो है वो इंटेस्टाइन में रहता है अब इंटेस्टाइन को खराब करेगा इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है मस्कुलर में पेन मसल्स में पेन होगा फीवर होगा अनिमिया होगा लैक ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो जाती है ब्लॉकेज हो जाती है इंटेस्टिनल पैसेज की ऑब्वियसली हेलमेंट है जब ये शरीर में अंडे दे देता है तो वो कैसे पता लगेगा फीसिस में वहां पे उसकी प्रेजेंस होगी जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं अब कोई सॉइल है इससे कॉन्टेमिनेटेड वाटर है तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है देन नेक्स्ट आगे हमारे पास ब्यूचरेरिया बैंक क्रॉफ्टी एंड मिलाई जो कि कॉज करता है एलिफेंटियास एंड फिलेरियास ये एक फिलेरियल वॉर्म है तो पहले वाला राउंड वॉर्म है याद रखने हैं कॉमन नेम और ये वाला फिलेरियल वॉर्म है एक क्रॉनिक इन्फ्लेक्शन देखो क्रॉनिक डिजीज वो होती है जो लंबे समय तक रहती है और अक्यूट डिजीज वो होती है जो छोटे समय तक रहती है जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड तो ये काफी टाइम तक बॉडी के अंदर रहती है इसकी भी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए ये जो है मॉस्किटो कौन सा फीमेल मॉस्किटो विच इज क्यूलेक्स क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज एंटर होती है बॉडी के अंदर फिलेरियल वॉम को इंजेक्ट कर देता है वो पैरासाइट की तरह रहता है लिम्फेटिक वेसल्स में मल्टीप्लाई होता रहता है और देखो इस तरीके की इतनी स्वेलिंग कर देता है कि इतना ह्यूज हो जाता है जिसकी वजह से इसको एलिफेंटियासिस भी बोलती ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको स्कैरियासिस बता दिया फिलेरियासिस बता दिया विच इज क्यूलेस मॉस्किटो एंड फाइनली एक और डिजीज होती है टेनियासिस जो कि कॉज करता है टेप वर्म एनसीआरटी में नहीं दिया लेकिन ये एग्जाम में आता है इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन करता है रॉ बीफ इन्फेक्टेड बीफ तो मोस्टली जो बीफ में ये प्रेजेंट होता है और इस तरीके से बॉडी में एंटर होता है इसका इफेक्ट सीधा सीधा इंटेस्टाइन में होता है अब देखो नेक्स्ट डिजीज हो जाती है आपकी रिंग वर्म्स रिंग वर्म्स देखो इस तरीके से बॉडी में ये दिख रहा है यहाँ पे वर्म्स अब ये देखो नाम इसका रिंग वर्म है लेकिन ये एक मिसनुमर है क्यों क्योंकि ये एक वर्म नहीं लेकिन एक फंगस ही पर्टिकुलर डिजीज कॉज करता है और उसका नाम है अब वो जीनस माइक्रोस्फोरम का हो सकता है ट्राइकोफाइटोन हो सकता है एपिडर्मोफाइटोन हो सकता है जो की क्या करता है स्केली लीजन्स बना देगा मोस्टली मैन में होती है ये डिजीजेस पर्टिकुलरली स्किन में नेल्स में स्कैल्प में इचिंग रहती है यू नो प्रॉब्लमैटिक होगा इरिटेशन होगी तो जनरली क्या होगा बहुत ज्यादा हीट है या मॉइस्चर मतलब टेम्परेचर ह्यूमिड सा है मॉइस्चर है तो ये फंगस ग्रो करने लगता है स्किन में फोल्स बनाने लगता है इन द ग्रोइन और बिटवीन दी टोस रिंग जो है जनरली सॉइल से या यूजिंग टावल्स क्लोथ तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की तो इस तरीके से बॉडी में आता है देन नेक्स्ट डिजीज जो इम्पोर्टेंट है के बाद दैट इज एथलीट्स फुट अब देखो मैंने अभी बताया था आपको एनसीआरटी से कि रिंग कभी कभी टो में भी होती है और रिंग को टीनिया भी बोलते हैं और टो में होने वाली को टीनिया पेडिस बोलते हैं इसका भी कॉजिंग ऑब्वियसली वही चीज है कॉज कर रहा है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन ये सारे फंगस अगेन सेम होंगे स्केली होंगे लेकिन ये कहा हो रही है चीजें बिटवीन टूज हो रही है वेराज जो रिंग है वो मोस्टली स्कैल्प में नेल्स में यहाँ पे होता है तो यहाँ पे बताया है कि पर्सनल हाइजीन को रखना कितना ज्यादा जरूरी है और हमें बहुत सारे मेजर्स लेने चाहिए साफ पानी पीना खाना खाना वेजिटेबल धोना फूड अच्छे से यूज करना डिस्पोज कर रहे हैं हम वेस्ट को एक्सक्रीटा को ठीक से कोई भी वाटर का रिजर्व है उसको डिस इन्फेक्टेंट वहां पे यूज करना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका डेंगू हमको पता है डेंगू जहां पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है वहीं पे पैदा होता है वो पर्टिकुलर वायरस तो उनको अच्छे से क्या करना है डिस करना है डिस यूज करने हैं तो देखो देन यहाँ पे बात हो रही है जैसे टाइफाइड है तो देखो ये एक वाटर बोन डिजीज है क्यों क्योंकि ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से आता है सिमिलरली जैसे कॉमन कोल्ड हो गया निमोनिया हो गया ये एयर बोन डिजीजेस है ये एयर के थ्रू फैल रही है देन काफी सारे डिजीजेस मलेरिया हो गया फिलेरिस हो गया ये क्या है वेक्टर के थ्रू फैल रहे हैं कोई इंसेक्ट है जो उसको कैरी कर रहा है 
अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं जो इकट्ठा पानी है उसको साफ कैसे करते हैं यहाँ पे लिखा है कि स्टेगनेंट ऑफ वाटर को बचाने से अच्छा बचाने के लिए रेगुलर क्लीनिंग करनी होगी हाउस होल्ड कूलर्स की मॉस्किटोज नेट का यूज करो ताकि ये वेक्टर्स आपको बाइट नहीं करे इंट्रोड्यूस करो फिशेज लाइक गेम्बूजिया पॉन्ड में ये फिश रहने के ये फीड कर देती है इनके लार्वा को खत्म कर देती है उनको इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है अब यहाँ पे ये लिखा है जो मैंने आपको बोला था कि सबसे अच्छा तो इसका एग्जांपल यही है कि देखो डेंगू सबको पता है डेंगू और चिकन गोलियां किस तरीके से फैलता है ये एडीज मॉस्किटो किस तरीके से उसको फैलाता है तो किस तरीके से हमको अपने आस की चीजों को क्लीन रखना है अब हमें जितनी भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज की कुछ हैं जो एनसीआरटी में नहीं दी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं जैसे वूपिंग अप है तो एक इसको पर्ट्यूस भी बोलते हैं ये एक वूप की साउंड आती है कफ में जनरली बच्चों को होता है तो उसको वूपिंग कफ बोलते हैं इसका बैक्टीरिया है बोटेडा पर्ट्यूस गोनेरिया ये एक एस है रिसेरिया गोनेरी इसको करता है सिमिलरली लेपरोसी माइक्रो बैक्टीरियम लैपरी उसी के जैसा उसका नाम है ट्यूबोक्लोसिस ट्यूबोक्लोसिस लंग को इफेक्ट कर सकता है देन ये इसको हम पल्मरी ट्यूबोक्लोसिस बोलते हैं या ये लिम्फ नोड्स को इफेक्ट कर सकता है इसको बोल इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इट इज माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देन एंथ्रैक्स एंथ्रैक्स मोस्टली जो डिजीज है यूजली एनिमल्स को ही होती है टेटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी ये देखो ये एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और बॉडी में एंटर करता है तो इसे ये हम टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि जब कोई लोहे की चीज से लग जाती है तो लोहे से नहीं हो रहा बेसिकली उसमें सॉइल है या जंग लगा है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया तो ये स्टिफनिंग कॉज करता है मसल्स की देन कॉलेरा कॉलेरा में भी डायरिया होता है लेकिन इतना ज्यादा डायरिया होता है कि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो जाता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इसमें सलाइन वाटर दिया जाता है ये क्वेश्चन आता है साइफिलिस अगेन एक एस टी डी विद इज अक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो हमारे पे इंफ्लुएंजा वायरस हो गया जो कि इंफ्लुएंजा वायरस कॉज करता है देन चिकन पॉक्स को कॉज करता है वेरिसेला वायरस चिकन गुनिया इट इज कॉज बाय चिकन गुनिया वायरस इनके नाम बिल्कुल देखो उन्हीं की तरह होता है रेबीज का रेबीज वायरस रेबीज एक बहुत डेंजर डिजीज है इसकी फर्टिलिटी हंड्रेड परसेंट तो अगर ये किसी को होता है तो वो उसकी डेथ होती ही होती है ह्यूमंस में ये बहुत ज्यादा रेयर होता है लेकिन ये मोस्टली एनिमल्स को होता है आपने सुना होगा डॉग्स में होता है इनिशियली सिम्टम्स नहीं पता लगते जब डेथ हो जाती है तो तब ही पता लग पाता है ब्रेन से टेस्ट कर पाते हैं कि वो रेबी से इफेक्टेड था उसी तरह रूबियाला वायरस रूबेला एनकफलाइटिस याद रखना है दिस इज हर्पी सिंप्लेक्स वायरस एड्स का हमें पता है सबको एच वायरस मीजर्स को कॉज करने वाला रूबियोला वायरस मम्स का नाम बिल्कुल उसके वायरस का ही जैसा है मम्स वायरस एच एक डिजीज है जिसका फुल फॉर्म वही है ह्यूमन पेपुलोमा वायरस हेपेटाइटिस बी ये भी इसका बिल्कुल भी क्योर नहीं है एच पी वी वायरस देन वी हैव हर पीस विच इज हर पीस सिंप्लेक्स वायरस तो सारी इंपॉर्टेंट कॉमन डिजीज कर ली एक भी डिजीज ऐसी नहीं छूटी है जो नींद में आएगी और हमने नहीं की है अब उसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एड्स और साथ में मलेरिया इसका पूरा लाइफ साइकिल की तरह हम अच्छे से देखेंगे